ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వయ డిజిటలీ ఈరోజు నేను మీతో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్లో భాగంగా బేసిక్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ చెప్పబోతున్నాను ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో మీకు నేను ఈరోజు కంజంక్షన్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను సో ఈ కంజంక్షన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి వాటి తెలుగు వర్డ్స్ ఏంటి తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి అండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు నేను షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మీరు కనుక టోటల్ వీడియోని చూసినట్లయితే మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఈ వీడియో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్గా అంతకన్నా ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్గా మనం ఇప్పుడు కంజంక్షన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్ కంజంక్షన్ ఏంటి దట్స్ వై దట్స్ వైని మనం తెలుగులో ఏమంటాము అందుకే నెక్స్ట్ దట్స్ వెన్ దట్స్ వెన్ అంటే మనం తెలుగులో అప్పుడే అని అంటాము నెక్స్ట్ దట్స్ వేర్ అంటే అక్కడే దట్స్ హౌ అలాగే ఆర్ ఇలాగే దట్స్ వాట్ అదే ఆర్ ఇదే అని అంటాము మనం తెలుగులో దట్స్ హూ అతనినే దట్స్ విచ్ అదే అని అంటాము మనం తెలుగులో సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్గా ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దట్స్ వై అంటే మనం తెలుగులో అందుకే అని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ దట్స్ వైకి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ చూసేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ చూసేయడం వల్ల ఈ దట్స్ వైని ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేసేస్తాము ఇది మనకి ఎలా ప్రనౌన్స్ అవుతుంది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ దట్ ఈజ్ వై అందుకే ఇక్కడ మనం దట్ ఈజ్ని మనం దట్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో దట్ ఈజ్ వై ఆర్ దట్స్ వై అంటే మన తెలుగులో అందుకే అని చెప్పేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాని ఎగ్జాంపుల్ చూసేద్దాం దట్స్ వై ఐ ఫెయిల్డ్ అందుకే నేను ఫెయిల్ అయ్యాను దట్స్ వై ఐ కుడన్ కమ్ సో అందుకే నేను రాలేకపోయాను దట్స్ వై షీ ఆస్ట్ అందుకే తను నన్ను అడిగింది నెక్స్ట్ దట్స్ వెన్ దట్స్ వెన్ అంటే అప్పుడే నెక్స్ట్ వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేద్దాం దట్ ఈజ్ వెన్ అంటే దట్ ఈజ్ని మనం దట్స్ అని కూడా అంటాం కదా సో దట్స్ వెన్ అంటే అప్పుడే ఆర్ ఆ సమయంలోనే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దట్స్ వెన్ హీ కేమ్ అప్పుడే అతను వచ్చాడు దట్స్ వెన్ వీ వెంట్ అవుట్ అప్పుడే మేము బయటికి వెళ్ళాము దట్స్ వెన్ షీ మ్యారీడ్ అప్పుడే తనకి మ్యారేజ్ అయ్యింది సో దట్స్ వెన్ షీ మ్యారీడ్ అప్పుడే తను పెళ్లి చేసుకుంది నెక్స్ట్ దట్స్ వేర్ అంటే అక్కడే దట్ ఈజ్ వేర్ ఆర్ దట్స్ వేర్ అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఆర్ స్థలంలో అని చెప్పేసేయచ్చు ఇక్కడ మీరు సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసేస్తే దట్స్ వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ సో అక్కడే అక్కడ నుంచే నేను వచ్చేది దట్స్ వేర్ ఐ వాజ్ బాన్ అక్కడే నేను పుట్టింది సో ఇక్కడ మీరు కనుక చూసేస్తే మన సెంటెన్స్లో ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకి సో ఈ సెంట ఈ ఈ కంజంక్షన్స్లో అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండవు మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఏదైనా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏ టెన్స్ అయినా ఉండేసేయచ్చు సో ఫస్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫస్ట్ మనకి కంజంక్షన్ రావాలి అలా కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది పర్ఫెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది మీరు కనుక మీ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అని చూసేస్తే ఫస్ట్గా మనకి అక్కడ కంజంక్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ వచ్చేసాయి సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసేద్దాం దట్స్ వేర్ దే స్టడీ అక్కడే వాళ్ళు చదువుకుంది నెక్స్ట్ దట్స్ హౌ అంటే అలాగే ఆర్ ఇలాగే దట్ ఈజ్ హౌ అంటే ఆ విధంగా దట్స్ హౌ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఆ విధంగా నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను దట్స్ హౌ షీ కుక్డ్ ఆ విధంగా తను కుక్ చేసింది దట్స్ హౌ ఐ టీచ్ సో ఆ విధంగా నేను నేర్పించగలిగాను దట్స్ హౌ వీ స్పీక్ ఆ విధంగా మేము మాట్లాడతాము నెక్స్ట్ దట్స్ వాట్ అంటే అదే ఆర్ ఇదే అని అర్థం దట్ ఈజ్ వాట్ 
that's what anna okati so first example enti that's what i'm saying adhe nenu cheptunnanu that's what he told me adhe atanu nak cheppadu that's what she speaks that's what he is doing so adhe atanu chestunnadu next that's who or whom ante atanine or amane or varine manam ikkada that's who or whom an kinda cheppesukochu that's who we invited who ante manaki ikkada atanine or amane varine ani kuda vachestundi that's who they ma- they arrived that's who he helped that's who she married next that's which ante ade so that is which ante vastula gurinchi ikkada manaki that ante vastula gurinchi cheptunnamu so that is which ante vastula gurinchi cheppe dani manam ikkada that is which antamu first example enti that's which i sold so ade nenu ammesindi i sold ante ammeyadam that's which i we bought so that's which ade nenu konukkunnanu that's which they broke so ade vallu broke chesindi broke ante viri cheyadam or pagalagottadam that's which he stole so ade atanu dongatanam chesadu so ila manaki different different sentences lo ee కంజంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ అయ్యాయి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయో బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయినట్టయితే మా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి థ్యాంక్ యూ